人，再找去。是应该只有两个飞行员。两个飞行员，以他们这样的情况，跑不出六十公里。既然这样的话，我们几个分开行动。石原、石野，我们各带一队，你们黄协军带一队，咱们东西南北四个方向同时去搜，每个队分派一个步化机，有什么情况我们直接联系。那两个飞行员现在肯定在养伤，所以他们一定急需药物和食物。每个村落的任何一个角落都不要放过，听明白了没有？明白，明白，出发。您猜的没错，河边根本没有发现什么美国飞行员，我们是不是被骗了？我刚才已经跟司令汇报过了，这笔账以后再跟他们算。嗯，前面还有几个村子，我们两个分头过去看一下。好，那我带人去每个村子挨家挨户的搜。时间已来不及了，把所有人分成四个小队，同时搜索。嗨，分成四队，走。小林，走，快，快点，全都给我蹲下，快蹲下，快蹲下。或你就不是好孩子，嗯？告诉我，有没有看到？不是，我不知道。吃，吃这个，吃，妈，吃，吃，吃，吃，放下，放下，不要了，别动，别动，别动，是我说的，别打我的孩子，不要，不要，说不说？
，有没有人知道那两个美国人在哪里？我再问一遍。有没有人知道美国人在哪里？求你别死！你知不知道那两个美国人在哪里？不知道。我再给你们一次机会，你们回答我，那两个美国人在哪里？八哥，提枪准备。来司令司令我们特战队已经成功的将两名美国飞行员给擒获了我们的任务完成了做得很好赤白军赤龙特战队效率很高嘛嗯能在这么短的时间内就能有如此圆满的成绩赤白军你不愧是帝国军人中的精
，那我们该怎么处置那两个美国飞行员呢？嗯，我倒想听听你的意见。司令，没什么好说的，就将他们在朝阳城里公开处决，警示一下跟皇军作对的下场，同时也解解恨。美国人轰炸了东京，伤害了全体日本人，在这个地方处决他们，不够解恨。那司令您的意思是？陆军本部已经来电，要把这两个该死的美国飞行员带回东京处决。这样，一来可以给天皇陛下和全体国民一个交代，二来嘛，可以鼓舞我们皇军的气势。嗯。司令阁下英明，那我们就先把这两个人押在朝阳城，等候陆军本部的命令。好啊，要抓紧时间，突击审讯，问出一些有价值的东西来。同时，要严加看管。这次新四军突击队行动失败，他们不会善罢甘休的，要当心，他们会来救人的。司令放心，他们只要赶来，我就会让他们。有来无回，十八军，消灭这支新四军的突击队，全靠你了。嘿，嘿，小鬼子也太没人性了，为了抓美国飞行员，把全村的人都给杀了。马队长，咱们必须得给老百姓报仇。现在我跟你的心情是一样的，我也很气愤，我也想马上去找小鬼子杀个痛快。给乡亲们报仇，但是我希望各位想想，咱们这次的任务是什么？我们的任务是要救出轰炸日本本土的美国飞行员，让他们能够安全的回国。那么老乡们是怎么死的？也是为了保护那些飞行员，他们才牺牲。大家能够明白这一点就好了。现在我们下边最重要的是，是马上要找到美国飞行员被日本人抓到什么地方去了。我们好实施救援。队长说的没错，现在我们最重要的是先找到那两名飞行员的下落。还有，大臣和小信是西水村的幸存者。队长，这两个人应该怎么处置呢？让他们先留在这儿吧。等找到两个美国飞行员，咱们再一起把他们送到大后方去。嗯。我们刚刚截获了一封日本人的电文。嗯，仙儿，啊，看你的了。队长，我破译出来了，这封电文是宫本发给日军总部的。电文的内容说，他们已经抓到了那两个美国飞行员。目前关押在朝阳城内，随时准备接受命令，送去日本东京处决。太好了，白三儿、刘禅，你们两个马上进朝阳城，一定要给我想办法查清楚日本人把美国飞行员具体关在什么地方。好，散会，执行任务，白三儿你留下。嗯、有什么事儿？朝阳城内非常复杂，但是呢，咱们不是孤立无助的。那儿有咱们的地下秘密联络点，联络点在哪儿？沁香楼，那儿的老板娘是咱们的人，是共产党的人。哦，对，那有什么街头暗号吗？嗯，背熟之后把它销毁。有任何问题都要去查看，而且最好一个人去。嗯，明白。您来了，里边请。哎，军委，您吃点什么？把你们老板娘叫出来。老板娘？哎呦，你要点什么？您跟我说就行了。叫你去你就去，哪儿那么多废话？哎，您稍等啊。二嫂，那边有个人说要见你。不知道是哪人物的
，知道了。快快快，慢走！先生，是找我吧？你就是老板娘是吧？是啊，我是老板娘黄二嫂，找我有什么事儿吗？呃，我想让你亲自下厨帮我炒几道菜。什么菜啊？一份清炒马蹄，一份。油爆虾，一份糯米肠加一个鸡蛋，口重，多加盐。啊，我当是什么菜呢？这些都有，里边请吧。请进吧，同志。请问你是？我叫白三儿，是猎豹突击队的，马队长让我来找你。哦，来，请坐吧。出了什么事吗？是不是为了那两个美国飞行员的事儿？对，那俩飞行员被小鬼子抓了，目前就关在朝阳城，我们得尽快把他们营救出来。哎呀，现在鬼子把控的特别严。消息呀、啊！哎呀，我这次任务来呀、啊，就是想知道他们具体关在哪儿，然后再决定怎么营救他们。行，我一定尽力打探消息。二嫂，我这儿不能天天来，这万一暴露了，对你很危险。可我们具体再怎么联络呢？如果有什么消息的话，我在店门口挂一个牌子。牌子上面写着“今日红烧肉，半价”。好，那咱就这么定了。行。哥哥，慢用。二嫂。有美国飞行员的消息吗？暂时没有。哎呀，我们的同志已经开始行动了。现在最要紧的，就是赶快打听到美国飞行员到底被关押在什么地方。我会尽快通知你。好。白三同志，目前看来，军部和监狱里都没有美国飞行员的下落。你说这两个地方都没有，这我们上哪儿去救啊？你也别着急，我们内线同志还在努力的寻找。好，那我们这边也尽快的寻找他们的下落。好。
鱼，怎么是你啊？啊，我在这儿等你呢。等我？怎么回事、啊？我刚才路过这里，没想到看到柳婵姐，我正想上去跟她打招呼呢，你猜怎么着？出来两个男人把她给抢走了。他们拿着枪，我不敢声张，就悄悄地跟着他们呢。被人劫走了，带哪儿去了？就在那边一个小院子里，我记住地方了。我刚才看到柳婵姐像是在等人的样子，所以就过来碰碰运气。没想到真的碰上你了。好,好，赶紧带我去。啊，跟我来。哎，大哥，就是这里，我亲眼看见那两个男人把柳婵姐推进去的。好，那我进去。啊，我跟你一起去。不行，你待在这儿，不管发生什么情况。千万不能露面！我知道，白大哥，我不会添麻烦的。添添添什么麻烦？是怕你有危险。你记着，一定要待在这儿。那你小心点儿。说，你是什么人？为什么在朝阳城到处游荡，还打听美国飞行员的事情？说，你什么人？嗯，枪哪儿来的？是不是新四军？不说是吧？告诉你，落到我们侦缉队手里，就没有撬不开的嘴。少佐，我们的人发现铃木大卫的计划已经成功，潜入朝阳城的新四军突击队员已经上钩了。与此同时，新四军的突击队员应该已经知道了美国飞行员关押的地点。你川子果然厉害，不愧是谍战界的精英啊！这样一来，既可以打入敌人的内部，又可以诱敌深入，这一箭双雕的计划确实不错。那我们马上按计划布置。等待突击队员前来送死。嗯，按原计划进行，但是有一点要记住，这一次我们猎杀的目标只有一个，就是他们的队长马志成。少佐，这么好的机会，为什么不将他们一网打尽？做任何事情都不要心急，他们这帮人可不是那么好对付的。况且，就是能把他们一网打尽的话。也未必是件好事，少佐，这是为什么呀？你想一想
，我们就算是这一次不把他们歼灭，那新四军还会建立起新的突击队。与其这样的话，咱们还不如把春子顺利的护送到他们的内部。这样一来，从今以后新四军所有的信息全部都由我们自己来掌握，而他们的情报也会源源不断的送给我们。这才是我们虎穴计划的重点，所以，他那个队长，正好就是春子的绊脚石，因此这一次，一定要把他给干掉。嗨，同志们，我们已经找到了美国飞行员的下落，百三儿，你跟大家说说。呃，情况是这样的，我们查到了美国飞行员的位置，就在杨柳巷的军需仓库，那里把守的非常严密。如果我们强攻的话，会有大批的鬼子来增援，所以要想完成任务，是困难重重。这是杨柳巷的军用仓库，在它南边、北边还有西边，各有条小巷。我希望你们的人化妆成便衣，埋伏在这三条巷子里面，随时准备接应。啊，呃，那这这是什么时候接应啊？他们新四军一定会到仓库里去救人的。啊，只要你们一听到枪响。就从外面开始往里打。好的，您放心，我王金彪一定把这些新四军一网打尽。不，不需要你一网打尽。这次我们的主要目标是这个人。这，这是谁啊？没见过呀。这个是新四军的突击队新队长，叫马志成。啊、哦，放心。我一定让这个马志成有命来，没命走。嗯，好，希望你能说到做到。但你要记住，这帮新四军突击队的人非常狡猾。你们在外面埋伏的时候，千万不要打草惊蛇。好，好，好我总担心这些饭桶会把事情搞砸。没关系，这次让他们来只是配合我们的行动。我早就计划好了，那帮突击队员只要进入我们的仓库，他们就难逃我的天罗地网。对了，准备的怎么样了？都准备好了，去看一下。这选的不错，基本上没什么死角。少佐，不管是谁走进这个仓库，都会被打成马蜂窝。任何人都逃不过我们布下的天罗地网。好。中国有句古话，叫“射人先射马，擒贼先擒王”。只要我们这次干掉了马志成，这新四军突击队就会变得群龙无首。上一次的聂天明，还有这一次的马志成，看他们接下来还会派出什么样的对手来对付我。<笑>这就是杨柳军需仓库，在这个仓库的北面、西面，还有南面，各有一条街道，咱们就选择从北面这条街道撤退。不是啊，队长，北面这条路不长啊，而且还连着一条大街，我们是不是不方便撤退啊？这条街虽然不长，但是非常热闹，有利于咱们撤退。啊，刘飞、吴影，你们两个负责在这条街上设伏。蔡彪正在准备武器，如果街上有障碍的话，你们负责把这条街上的障碍全部都铲除。是，是。三虎子、大辉、大鹏，你们三个人在这条街上负责接应。记住了，要准备一辆马车，好运送我们救回来的美国飞行员
。是，是。白三、陆有为和我，三个人进入仓库，把美国飞行员给营救出来。好，好。应该就是这儿。嗯，好，那咱们就等在这儿见他们。这样，刘飞，你们两个留在这儿守着，我带两个人到对面埋伏起来。队长他们一到就一起行动，你们两个负责开路，我们负责断后。一定要想办法把两个美国飞行员安全的救出去。好，走。香楼在哪儿？啊，您跟我来吧。到底发生什么事了？你和马队长他们是不是要救那个美国飞行员呢？对呀、啊。哎呀，不能去呀、啊！二嫂叫我来通知你们，那边根本没有什么美国飞行员。哦，日本鬼子还在那儿埋伏着重兵，就等你们去呢。谢谢，你来的太及时了。啊
什么意思啊？继续解释新四军的突击队，他他们就在仓库周围的巷子里转来转去，什么也没行动。我的人呐、啊，为了遵照您的吩咐，没敢打草惊蛇，所以也没有对他们采取什么行动。后来呢？呃，后来，后来不知道出了什么事，突然呐、啊，这些人就一哄而散了。等我的人想去追他们，连个鬼影都没了。八哥。是晚少佐，这完全是遵照您的吩咐去办的，这不能怪我们呀。小佐，难道我们今天的计划有什么破绽，被突击队识破了？不可能，我们的计划天衣无缝，不可能被人识破的。少佐，既然我们的计划没有问题，那会不会是那个该死的内奸搞的鬼？内奸？谁是内奸啊？你你你你们这么看着我是是什么意思、啊？王金彪，啊，这次行动是不是只有你参加，对不对？这哪儿的话呀？那天我们黄学军的弟兄们都参加了，那那我们都是内奸呐。那也逃不了你的干系。哎，这，这，你们真怀疑我是内奸呐？哎呦，你们也不好好想想，我妹夫牛德才他是黄学军的司令，我干嘛要给新四军当内奸呢？真是莫名其妙的。我还是好了。这里没有你的尸体，是，是。走走走走走走走。走走小左，今天这样的事情，王金彪的嫌疑最大。是啊，每次出事，都跟这家伙有关系。你们从今天开始，给我盯紧王金彪，他如果有什么问题的话。一定要找出他充足的证据来。还有，黄协军的另外几个人，嫌疑也特别大。除了王金彪、周义夫，还有姚邦彦，你们都给我盯紧了。嗨，这小鬼子也太阴险了！你说今天我们就差点招了他们的道。哎呀，看这架势，幸亏跑得快。跑得不快，非得出大事不可。邦彦，哎，情况怎么样了？马队长一直打听美国飞行员的下落，你可打听到什么消息没有啊？鬼子现在对美国飞行员的消息封锁得很紧，黄协军里面，连牛德才、周义夫他们都可能不知道情况。不过这也难怪，鬼子向来不信任黄协军。你放心，我会继续查下去的。那你要多加小心呢。没事，我在黄协军队伍里面隐藏了这么久，刘德才对我又信任有加，而且黄金彪这边也想拉拢我，让我和他一起倒卖军火。哦，对了，他还给了我一条金条，待会儿你帮我转交给组织上的同志。好。我很感兴趣，你们的战斗机是怎么在航空母舰上起飞的？ I'm very interested in your fighter. It's how to take off on aircraft carrier. You, and China government's communication method is what? How do you contact Chinese government?
，一共有五个飞行员执行任务，还有三个，另外三个人是在什么时间、什么地点落下来的？我希望你老实交代。And there should be five people in your bomber. When and where did all three parachuted? I hope you're honest, Toad. Thomas, I tell you, even if you don't say it now, I will definitely let you open your mouth. Thomas,王二嫂那边到现在也没有美国飞行员的下落，所以我觉得我们不能够坐以待毙，我们得想办法主动出击。是啊，这小鬼子肯定把美国飞行员给送走，咱们必须在他们送走之前把他们救出来。
，但是咱们怎么能够在大庭广众之下，把这个二虎给弄出来啊？哎，这样，你的日语比较好，明天咱们两个装扮成日本军官混进去，你们两个在外面接应，咱们见机行事。好，好，好，记住了啊，这件事情啊绝对保密，不要对任何人讲。穆大卫发来的密电。八哥，这帮新四军真是太猖狂了。少佐，发生什么事了？他们居然想在宫本司令的寿宴上绑架你们二虎中的一个。什么？想绑架我们？寿宴，你不让我本人出席，这是为什么？我们得到一个密报，在您寿宴当天晚上，会有新四军潜伏到您的晚宴里面，要对石野或石原进行绑架。居然会有这样的事情！嗯，新四军也太不自量力了吧？嗨，既然他们有这样的计划，所以我想等到那个时候。东京俱乐部会变成一个非常危险的地方，所以考虑再三，还是希望您不要参加为好。好啊，我可以不去，但是寿宴照常进行。新四军的队长马志成不是要搞抓虎行动吗？我们就将计就计，给他来个宰马行动。嘿。司令，您放心，属下一定不会让您失望的。没事吧，兄弟？各位先生，慢走啊！哎，好了，常来啊！哟，姚副官，贵客啊，一个人呐？就一个人。来，请。嗯、发生了什么事啊？这么急？阿嫂，美国飞行员的关押地点我已经查到了。在基民港的大槐树下废屋里，日军昨晚来了个翻译官，我是从他嘴里得到的消息。这样，你现在马上去通知突击队的马队长去救人。哎呀，糟了！马队长上午进城的时候从我这儿走的，他打算中午行动，他要亲自去东京俱乐部抓捕二虎，想从他们的嘴中得到消息。啊！他们打算在宫本的寿宴中下手，这太冒险了，周围全是鬼子。不行，马上通知他们，立刻停止行动。行，那我马上告诉小李子，让他通知他们。我还得去，正好，今天牛德才也去，我是他的副官，应该可以混得进去。这样，二嫂，你让小李子在外面等待接应的同志，我进俱乐部去通知马队长。好歹，事不宜迟，我们分头行动。好。全部准备完毕，就等他们上钩了。嗯，佐藤君，一会儿如果我们行动起来的话，你要把所有的客人都转移到外面去
我们要确保我们日本人没有一个受到伤害，然后再派兵把这里包围起来。我明白，请赤坂军放心。嗯，一会儿马志成过来，他的目标是你们两个当中的一个。但是现在我们还不知道他们的行动到底是怎么样的，所以石野石原，你们两个人一定要做到见机行事。嗨。李佩晴，李佩晴。司令呢？东北司令有事儿，随后就到。哦，好好好好好，小小心意，麻烦您代我交给宫本司令。啊！站住！啊！臭
通知您的警检。我是黄先生牛司令的副官，我找司令的急事啊，就让我进去。没有警检，谁也不能进去。我真有急事儿。站住！喂。哎，佐德少佐，你来的正好。少佐，司令在里头，我找您的急事，我也没见警检，你看能不能跟您说一下，通融一下吗？所以我马上给你送过来了。我已经看过了，王燕呐，你太紧张了。啊，看过了。你看我这脑子。哎呀，人家王燕啊也是尽忠职守。王燕呐，既然来了，呃，你就喝几杯再走。我呀，哎呦，行了，去吧。啊，那我去了啊。记得我吗，小李子？你惊动紧急，二嫂叫我通知你和马队长。呃，那个，那个美国飞行员的地址找到了。马志成，我告诉你，你的扑虎行动一会儿就要变成宰马行动了。上！ Yeah! 
通知队长，终止行动，让他撤出来。哥，你看，队长出事了。这把王八蛋是有准备的，咱们赶紧找彪子去。志成，你是跑不掉的。谁？彪子，白老大，现在队长。混在里边，咱们得想办法救他。咱们冲进去吧！屁话，这么多小鬼子，不要命吧？可能现在还救不了队长，咱们冲进去，把队长就死定了。哎，你们看，彪、啊、子，你准备接应。你本事不小啊，打伤了我们十几名武士，不愧是马队长。小左，我去收拾他。等一下，你们两个一起上。嘿，嘿。
制成束手就擒，我饶你不死。官，请放心，赤坂少佐的计划已经成功。敌人被我们困在东京俱乐部里，出不来了。很快，我们就能完成任务。啊！什么人？
我们得冲过去，给马队长报仇。报个屁的仇啊！我告诉你，现在咱们已经知道了美国飞行员的下落，小鬼子一定会转移他们。在转移他们之前，咱们必须得救他们。赶紧走，赶紧走吧。危险的行动，为什么不通知我？我要是去了，队长不会牺牲的。陆有为，你误会大家了。不通知大家是队长的意思。好，我不怪你们。我现在去把队长的尸体抢回来。走，刘飞，站住！谁都不许去。白四二，你没有保护好队长，我还没跟你算账呢，你还敢跟我发号施令啊？你算老几呀、啊、你？你管老子算老几呢？老子不让你去是为了你好。万一小鬼子设下了陷阱，等着你往里钻呢。是死是活是我陆有为自己的事儿，由不着你管。走，刘飞，陆有为，你要是敢走的话，老子绞了你的枪。你说什么？你要绞我的枪？来呀、啊
，你以为老子不敢？陆有为，把车拿出来。陆有为，你能不能不那么冲动啊？哎，好了，你们都别冲动了。我们大家都是自己人，别吵了。嗯、行了，都别吵了，都坐下。同志们，我们是有组织、有纪律的新四军队伍，这么吵吵闹闹的，像什么样子、啊？行了，现在我们冷静的分析一下战况。以我们现在的力量，要和敌人抗争的话，那肯定是不占优势的。陆有为，白三儿说的没错，你现在这么冲动的去了朝阳城，肯定是有去无回。不是我。万一你要是有什么三长两短的话，你对得起马队长吗？行，去给市长发一个电报，就说美国的两个飞行员已经成功营救了，还有就是马队长牺牲的事。问问市长那边还有什么指示。好。马队长说，他一直想见见你。当时我跟他说，等抗战胜利的时候，我会迎接你们认识。没想到他这么快。要是我早点得到消息就好了。都是我不好。这也不能怪你，你已经尽力了，马队长，我姚邦也敬你一杯。你是我们民族的英雄，你的血不会白流。不剃头，石洞。Thank you very much. You Chinese are very good people. You helped us a lot. I hope one day we will come back to see you again. Thank you, thank you very much. Thank you. Now the dogs are all over looking for them. How are you going to take them back? Uh, it's like this. Our friends will take them to the big hill, and then take them home. I see. You will also go to the forest. Learn to learn to learn. Let's go to the forest. 啊，好，我和大成一定不会让大家失望的。对，我们一定好好练本领，将来为马队长报仇。好样的，我们等你们回来。白队长，市长给你的信。时间不早了，我们也该启程了。好，一路顺风。好了，我们走吧，出发。<笑>